了笑。广阔的天空，挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕，嘲笑继续奔跑；就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我的人生。这是一个甜蜜蜜的故事，浪漫，然后呢？然后就跟浪漫没什么关系了。小鱼好可怜啊！是，小鱼真的太可怜了。而且这件事儿，他就告诉了我一个人，而且千叮咛万嘱咐，让我谁也不要告诉，不然就弄死我。你们千万不要告诉别人啊！你怎么不吃啊？想什么心事呢？你为什么突然回来了？你回来就回来，你干嘛请我吃饭啊？请我吃饭就请我吃饭，为什么单独请我吃饭呀、啊？你是不是想跟我处对象？那你问我呀，有没有男朋友？万一我有男朋友呢？你倒是说话呀！我直接说我有男朋友这事不好吧？好像显得我戏特多的似的。你怎么突然回来啦？我听同学说你去国外读大学了。正好放春假，这次回来给我朋友辩论队当领队。我记得你高中的时候也喜欢打辩论吧？哦，我现在也在打。嗯，原来是当辩论队教练的。其实，我这次回来是为了一个人。怎么了？没什么，这不刚回来吗？这顿饭我们就叙叙旧吧，快吃吧。你俩干嘛呢？自己进去看吧。写一首情歌给你，唱不出，委婉待续，把所有的。你再好，我跟你说，你再好，把宿管大爷好好来，把咱们那些限量款杂志全都收走了，你就开心了。你抽风啊！
，你玩真的？呃，人家毕竟是女神，遇到的诱惑多。这个事儿，好像是这样。今晚，我们，我们姐姐那那家婿，我已经很努力的往这儿赶了，但是我还是足足迟到了三分钟。没事儿，我又不介意。不行，我一个男人。我让你在这等我，我我太失败了，我。没事儿，我们要不先去吃饭吧。走。你怎么了？能等我一分钟吗？我刚才跑大快，腿抽筋。你没事吧？没事儿。要不我扶你坐会儿？不用，我能走。哎，你等一下，等一下，你听我说。我们先去那边歇着，然后等你缓过来了，我们再去吃饭，好不好？反正我们时间还久啊。你怎么了？没没，我我就是觉得太太幸福了，从来没有女孩对我这么好。好了，我们先过去。对不起。慢点，慢点。要一个这个，然后再来一份青笋。再来一份蒿子干，再外加两份鹌鹑蛋。好的，请问还有什么需要的吗？你喜欢吃清淡的，我们所有的菜一丁点辣都不要，然后再少放点盐。好的，嗯、呃，那个再加两份牛肉跟羊后腿肉，你不是喜欢吃吗？还要加麻加辣，谢谢不不用了，他说那些都不用了，就要我说的那些就行。好的，请二位稍等。嗯你说的那些菜味道太重了，就算是我吃，也会影响你用膳的。静文，你别生气了。没有啊，我没生气。真的？真没生气。哎呀，你真的你别生气了。从吃饭到现在，你应该消气了吧？就算你不消气，你应该告诉我是我说错了哪句话，或者是做错了哪件事儿。是我说还是你自己想？你说。啊，哎，我知道了，我知道了，是不是因为我刚才迟到了，或者说刚才那顿饭不合你的口味？啊，好了好了，反正我做错了什么都是我不对，静文，对不起，对不起。再说了。梦圆，我想跟你谈谈。嗯。结果，怎么会呢？你说你是不是赶上人家心情不好的那几天了？不，不能够，这肯定又是那个，不要和女生讲道理那个问题。我不觉得啊，而且我还觉得梦圆做的没毛病啊，对吧？我也觉得我做的没什么毛病。你放心，静文不是那种耍小脾气的姑娘，没准就是她心情不好，你还不了解情况就生气了。你再等等，再等等，过一会儿就消气了。可是已经三个小时，他他没有回我任何消息。用我身经百战的经验来看，今天晚上睡一觉，明天一睡醒，哎，没准想开了，没准消气了，这个时候你找他，那肯定就好了。那位大哥，哎，你也太能忍了吧！最近刚修炼的封闭五官，要不要传授给你啊？我们说，谈恋爱这个事儿就是一段新开始的关系。男生呢，往往意识不到，古人有云：“修炼爱情的辛酸，放掉过去的渴望。”那不搁词儿吗？那是啊。我简直给你。喂。喂，出来买奶茶啦？怎么又喝奶茶呀、啊？你也不怕喝胖了配不上我？谁借你的胆子啊？为什么我现在没时间？梦圆不知道为什么失恋了，我现在找安慰他呢。那假设你知道自己是因为一杯奶茶被分手了，你认为这个假设怎么样呢？我马上到。就分了。你说梦圆谈不谈吧？我觉得他可能是因为太怂了。他都练成那样了，他还怂？他哪儿怂了哈？你看是这样。一开始呢，是因为他的男子气概吸引了静文
，现在呢，处处迁就他。静文就觉得，哎，不是最初喜欢的那个样子了，变了。变了。嗯。我发现你们女生的思想真是变态啊！对他好还不行啊？那假如说我以后要成为梦圆那样的耿直憨厚，你是不是也不喜欢我了？会的，你娘们气急的，怎么会变？<笑>但是我还是不认同你们女生的观点。不过啊，我觉得我女朋友还是比较通情达理的。是的。你跟谁吃饭去了？宫辰啊。宫，辰。嗯。嗯，你怎么不报备啊？我跟你说了，我跟一朋友吃饭。我跟朋友吃饭，你也没跟我说吃他呀、啊。不是也没问吗？我没问你。除了吃饭还干嘛了？就聊聊以前的以前的事儿。除了聊天，他他送你回去没？他送我干嘛？我们又不顺路。吃醋啊？我没有。我我在关心你。哼，哈哈，哈哈，洋气。我到了，上去了。这就上去了？这奶茶还没喝完呢。明儿早还得训练呢，你回去不得早睡啊？那这样的话，就还得等十一个小时才能见到你。那你晚上睡觉的时候，别把窗户关上，好不好？干嘛？你不怕阿姨发现啊？这样，我就可以顺着窗户进入到你的梦里了。以后别说这种土恶心话啊，腻歪不腻歪？聊都聊不动，真好。你们两个刚刚说什么了？没，他就说他学校放春假，回来给一个辩论队当教练来着。他说他这次回来是为了一个人回来，他不知道是谁。那肯定是你啊！我就说了，当年你喜欢他的事儿，他知道，所以说他现在一定是念着你的好，现在回来找你。少来了。那你跟他说你有男朋友的事儿了吗？我跟你讲，我真的刚要跟他说，南北突然打电话过来，吓死了。你不会对他还有余情未了吧？怎么可能，大姐，我超准一，好不好？我现在看到他那张脸，真的是一点感觉都没有。好吧，反正我可是占你跟南北。你少八卦我了，好不好？你自己的事儿怎么样？新闻专业明天晚上交表格了。哎，别提了，我昨天跟我妈说，我想试试。嗯，结果我妈说我这叫盲目自信，缺乏自我认知。说说实话，我听到这些话，我都在怀疑自己是不是不是这块料。嗯，我支持你，宝宝啊。大哥，大周末的能不能消停会儿啊？我刚才梦到静雯了，我梦到她跟我说，分手是闹着玩的，我好开心呐、啊！我赶紧起来给她发消息，结果，静雯，我发现她给我拉黑了，我，我都要把你拉黑了。你既然这么难过，你就挽回啊！对呀，你找静雯去啊，放过我们吧。感情这种事情，谁脸皮最厚，谁就能挺得越久。没错，而且啊，越是小细节。越能让人家觉得你在乎他，你可以这样。鲜花，啊，对，没错。
就是鲜花，没有一个女孩可以抵挡住鲜花的芬芳。静儿，我有东西想送给你。什么东西？你怎么了？我不过敏。你过敏买什么花啊？你是不是傻、啊？我觉得辣。嗯。妈。你这种行为我很感动，但是请你以后不要用这种方式了。哎，静文。静文。嗯。嗯。这就完事儿了。那我是觉得没戏了，不，相反，是有戏，还是很有戏的那种。我仔细想想，你可不要忘了，静文是把花拿走了的，而且拿走的时候还撂了句话：以后，这证明就还有以后啊！真的？哎，没错。咱们开始下一步。你还可以死缠烂打，让他感受到你的爱，你的好，他的芳心也一定会被你粘住。静文，你好好上你的课，就当我不存在。这件事情要想从这个人的内心发生改变，几乎是很难的。因此啊，人首先是要杜绝自我在遇到问题的时候主观基于心情的判断。从哪里开始，就从哪里出发，让爱回到原点，让爱再次扬帆起航。一会等他来了，你就单膝跪地在这个圈里，你一定要让他感受到你道歉的诚意。等他原谅你了，你再把气球这么一撒，这就代表放下过去，展望美好的未来。谢谢你，好兄弟。没事，兄弟只能帮你到。哎，后边就只能靠你自己。来了来了，他来了他来了，准备。嗯。静文，我有话要跟你说。我知道我可能做错了什么，或者表达错了什么，让你产生了误会。我只想告诉你，无论以后发生什么，我都会无时无刻的陪在你身边，照顾你，保护你。静文，原谅我吧。耶！好浪漫啊！说分手，他跟我说分手，哎，救我！他说分手，他说分手。哎，大哥，你给我们分手，给你，求求你了。对。BGM 放错了，没有没有，你先把这声音小点。你你振作起来，你打起精神，我们再来一次。再再来什么呀？再来，就是你的方案错了，就跟按照我的计划来。你那计划靠不过呀？我靠不过你，现在人家彻底凉了吗？我这彻彻底不是彻彻底凉，我还没说过呢。我们的计划在靠我使。大哥，你别唱了，小张就小火了。别别别，你别弄人家了。
，这玩意儿真能挨审吗？你今天晚上就知道了。你们俩在说啥呢？我们是在说这个查能不能帮助我们补救。你们知不知道，这两天我们被梦圆弄的，几天的几夜没睡着。哦，听我们班男生说了，说你们的寝室就跟炸了铃似的，每天晚上都有单曲循环，还有人哭呢。这么瘆人、啊？大哥，帮帮忙吧。为咱们宿舍脱离苦海出一份微薄的力量，我怎么帮？你我蛋蛋三个加起来打打得过梦圆吗？孩子们，下一场的变体出来了，是什么？在恋爱关系中，应该顺其自然还是努力经营？我们的持方是努力经营。爱情题啊，我擅长。有经验呗。呃。<咳>梦圆儿，这不刚好那什么吗？我这这好好的例子，是吧？那有什么经验分享一下呗？是，你要嫌自己感情没凉透，你就向他讨教经验吗？哎，不是，这梦圆儿是个特例，特例。一般情况下，这么努力挽求，早就已经同意了，是吧？他不是不努力经营，他那是不懂得如何合理的经营，他跟咱辩题是两回事儿。我同意。有效经营才算数，无效的努力也是适得其反。所以说，就证明了爱情是要用脑子用心经营的。那也得分情况吧。你像我和小鱼这种顺其自然的，那肯定是真爱，是吧？嗯，你的意思就是考完试再也不用看书了，是吧？考完试看你。不一样啊！你别坑我。感情里边是相互的，里边最重要的是什么？是信任，其次是沟通，在这个基础上，为了更好的经营感情，为了避免一些麻烦，就没必要什么事都让对方知道，对吧？不是，既然是信任，那就应该什么都说。那要是一方觉得没必要说，说不说无所谓的，也可以不说呀。你们俩是在聊辩题，对吧？那更有问题了，你刚刚说信任是基础，然后现在不重要就不说了，那说不说完全看你心情了。也不是所有都是不必要的呀，要是以后知道的话，我可以解释。你解释？你有什么事瞒着我？有没有人想上厕所？我。女孩都流行结伴上厕所。可能是一个古老的传统吧。周末有空出来看展吧。小小姐，手怎么了？哦，这个，我今天上午去办公室搬东西的时候划到了。本来只是个小箱子，但没想到越积越多。我一个人搬了好几趟才搬完。你以后有这种事情告诉我跟团子嘛？我们两个饭吃那么多，可以赶上周末的。<笑>好，所以以后啊，还是要早点解决，不然的话越来越麻烦。走吧。师哥好，明天中午一起吃个饭吧。所以现在我们首先要明确的一点就是，在爱情中顺其自然和努力经营有什么区别？有什么区别呢？当然有区别啦。什么区别？区别就是，努力经营爱情就要用心的对他好。那顺其自然就是对他不好了？哎，不是这个意思。感情要是消失了，就不用对他好了呀。啊，消失了还要继续对他好，这才叫努力经营，是吧？那肯定不是啊。那所以，到底努力经营和顺其自然有什么区别？这个就是努力经营，努力经营嘛，就很刻意啊。你这不跟没说一样？这两者的区别确实有点泾渭分明啊。嗯，小姐，你有经验你说吧。感觉跟你没经验似的。我有你。我觉得，在爱情中，顺其自然应该就是。当对方惹你生气，有脾气就发出来，有意见就直接说
嗯，两个人在一起的话，就完全按照自己的心意在一起；与之相反的话，就是经营，应该就是在你生气的时候，你会考虑一下这个脾气到底要不要发。但是你所有的一切的目的，都是为了让两个人的感情更好。嗯，醍醐观点，就是有点啰嗦，你应该再多一些表述，总结一下，是这个意思吗？那我跟南北在一块儿就属于顺其自然呗，我俩就没有这这顾虑啊。真的？你怎么个意思？意思就是，他帮你把委屈都承担了。那今天先到这儿吧，大家都回去想想该怎么表达，然后今天提到的论点也都查查资料。好嘞，小阿姐。对了，小鱼，我一会儿还有事儿，你跟南北去吃饭吧。啊，我我们啊，我约了蛋蛋和梦圆一块儿开黑，我陪你。不不用了，你们一起开黑吧，你多陪陪梦圆挺好的，我自己一人没事儿。拜拜什么？莫言又去人楼下哭去了。今天晚上咱俩都得准备一副耳塞。就这样吧。Hello。哎，大晚呢？开始开黑了吗？你们？怎么了？想我了？算是吧。在寝室呢。你要是想我，我可以陪你吃饭。行啊，你要是五秒钟你能到我面前，我就请你吃饭。嗯，五，嗯什么嗯，好像你知道我在哪儿似的。二，一 ，surprise！ 老坛酸菜牛肉面，这家不错。你跟你跟踪我？我没跟踪你啊，是爱在指引我方向。走吧，就这家了。你看你想吃什么？我吃什么都可以，你点吧。服务员，你们这卫生间在哪里啊？好嘞，我去个卫生间了，南北。是个。这边，这边，这边。我们不是说好去隔壁那家吃吗？隔壁那家没有这家好吃、啊。你还是跟以前一样，出人意料。点菜吧。哎，师兄，呃，菜先不着急点吧。我来还是想跟你说一件事儿。有什么要说的，我们边吃边聊。呃，不是，我先跟你说吧，就是你出国的这段时间吧，我。我来啊！你出国的这段时间，我上大学了之后，其实我已经……人呢？要紧吗？菜齐了啊，快点啊！菜都凉了，我来找你了。服务员，你们这边卫生间在哪里啊？没有转。好的，谢谢师兄，我先去个卫生间，等一下回来跟你说啊。去哪儿上厕所了这么久？你回学校了？啊，我回学校上的。是我去这边的厕所看起来不太美好，于是我就回学校上了厕所。快吃点菜，面一会儿再上的啊。好。啊，我有东西落在厕所了，我去拿一下，等会儿就回来。什么东西啊？你不知道的东西。师哥，回来了，菜都点好了，快吃吧。嗯，太客气了，我真的，我就想跟你说一句话。三十六名，谢谢。小云，怎么了？脖子有点捏着了。小鱼，小鱼。哎，小鱼。嗨，师哥，好巧啊！你为什么不理我
。这是我师哥，这是水哥，这是水哥，这是我师哥。你好，我来取完了。你还有什么事儿吗？哦，来不及了，送走了。老板，四一二三外卖。哎，水哥，你怎么在这儿啊？南北。你怎么在这儿啊？我等着小鱼一块吃饭啊，那小鱼呢？他去厕所拿东西去了。南北，我决定告诉你一件事情。小鱼，我上次跟你说过，这次回来我是为了一个人。我想让你帮我追个人。那得先恭喜你啊，改天一起吃个饭。怎么了？没事。怎么了，师哥？喜欢哪家姑娘？高中时候出去打辩论认识个对手，之后一直都有微信聊天，也一起约出来吃过饭。本来我打算表白的，但是后面要去留学，就没有然后了。那你这次回来是打算告白吗？但是，我不知道应该怎么说，也不知道他是什么想法。对了，你见过他的？留学前，我带他去过你打工的肯德基。想起来了。他叫微微，是我这次辩论队的领队。那你可得把握好这次机会啊！你放心，师哥，只要我能帮上的，我肯定尽力帮你。但事成之后，你可得请我吃顿大的。肯定的，再叫上你男朋友正好。穆小云，你干嘛呢？他是，我是她男朋友。是，师哥，这就是我刚才跟你说的，我男朋友南北，这是我从国外来的。高中的学长工程，我们坐下一起吃一点。不吃了，我隔壁还一桌子菜呢这个是独一版，我好不容易收的，而且全场独一份儿。你怎么会有这套漫画呀？这都绝版了，而且这个漫画是冷门的。这个在别人那是宝贝，在我这就一般。但是他漫画出版的时候根本没人买，但我一眼就看上了，买了几十本，放了五六年，这不，五十倍价格收藏。是扫这里吗？嗯，就当我借你的，我一定按揭还你。就你的泡芙和曲奇来还吧。
好，绝绝对管够。这个展就几天，过了这个村就没这个店了。而且这个漫画真的很少了，你真的是非常有眼光。我自己也是学漫画的，画漫画厉害啊！但难的还是找一个慧眼识英雄的编辑，不然画的再好也没有机会啊。这个漫画家如果早年遇到他的伯乐，又何苦熬那么多年呢？呃，咱们去看看别的吧。好。我知道，我看起来好像有什么事儿一样，但我告诉你，百分之百没有任何事儿。没有任何事，为什么不告诉我？告诉你，怕你生气。没有任何事，你怕我生什么气？怕你多想。没有任何事，我多想什么呀？这个，我爸爸呢？我儿子呢？一直在那儿啊。希望，希望，干嘛？希望，希望，希望，希望，希望，希望，希望。画漫画厉害啊，但难的还是找一个慧眼识英雄的编辑，不然画的再好也没有机会啊。这个漫画家如果早年遇到他的伯乐，又何苦熬那么多年呢喂，爸爸，闺女在干嘛呢？说出来你可能不信，我在学习呢。在学习呢，是在等着吃晚饭，还是等着吃夜宵啊？不是，就是还在这儿填专业的表格呢。闺女啊，其实只要你有信心、有把握，爸爸都支持你。虽然你有点过于自信。有点过于乐观，有点异想天开，可是……哎呀，好了好了好了好了，我知道了。行吧，晚饭多吃点，别到时候饿瘦了，回头说我虐待你。嗯，爸，我决定选择编辑了。好。哎，闺女，周末有钱吃大餐吗？我再给你打点生活费。好，我要五百。好。五百。秦市长，你可算回来了！你快管管梦圆吧，隔壁秦市都要告我们扰民了。又来一个，你又咋的了？折了夫人，又折呀！要不晚上哥们给你唱歌去，嚎出来就好，怎么样？哎，那感情好，你把孟媛也带走，这样我就能睡觉了。你是不是兄弟啊你？不是，你这故事没起伏，无聊死了。哎，我问你。啊。你不会真的怀疑小鱼吧
，我也不是真怀疑他，但是他处理这件事情的态度太恶劣了，他根本就没有想到这件事情对我的伤害有多大。只要静文不跟我分手，要我怎么样都行。小鱼吗？不是。喂，你怎么才给我打电话呀？有了新欢就忘旧爱是不是？啊，可以啊，那那过两天我直接给你开间房呗。好，那我回头去接你吧。嗯。哟，谁呀、啊？我发小说过两天要来看我，懂？懂什么呀，男的？你不说小鱼怎么知道是男的啊？一笔之刀，还之彼身。哎，终于没电了，解放了。